அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துலாய் பரகாத்து சுவியான் அவர்களுக்கும் மற்ற சங்கமும் உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு நான் ஒரு சொற்பொழிவு கொடுக்க போகிறேன் அது எதை பற்றினா இதுக்கு முன்னால் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் நான் போட்டேன் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தேன் இப்போ வந்து அதோடு வந்து மெடிக்கல் விஷயமாகவும் சுகாதாரத்து விஷயமாகவும் பேசுகிறேன் அதில் இப்போ வந்து நான் சொல்ல சொல்ல போகிறது வந்து இந்த சங்கமத்துக்கு என்ன குறிக்கோள் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறோம் அதுதான் நான் பேச வந்திருக்கேன் என்னை பொறுத்த அளவில் இந்த இதை வந்து மூணு பாகமாக பிரிக்கலாம் இந்த மூணு பாகமும் எல்லாம் எல்லாம் இம்பா முக்கியம்தான் ஒன்று ரெண்டு ஒன்றுக்கு மேலே ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேலே மூணு அப்படி கிடையாது எல்லாமே முக்கியம் அது மூணு பாகம் என்னென்னு சொன்னால் ஒன்று காயாமொழிங்கிற ஊர் ஃபிசிக்கல் லேண்டு ஹவுசஸ்ஸு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை வாட்டர் சப்ளை இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த ஊரை பற்றி பேசுகிறது ஒன்று ஒரு பாகம் ரெண்டாவது பாகம் அந்த ஊர் மக்கள் அங்கே வசிக்கிற மக்கள் நம்மளாம் வெளியூரில் இருக்கோம் அதை பற்றி அது அவங்க அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க அவடைய வாழ்க்கையை தரத்தை எப்படி முன்னேற்றம் கொள்வதுங்கிறது அது வந்து கல்வியை பொறுத்ததாக இருக்கலாம் மருத்துவத்தை பொறுத்ததாக இருக்கலாம் சுகாதாரத்தை பொறுத்ததாக இருக்கலாம் வேலை தேடுற இதில் பொறுத்ததாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் அந்த மக்களுக்கு வேண்டியது நிதி இதை அந்த மாதிரி இது வந்து ரெண்டாவது மூணாவது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நம்ம பள்ளிவாசல் ரெண்டு பள்ளிவாசல் இருக்குது நம்ம ஊரில் மொய் நான்கு பள்ளிவாசல் ஊருக்குள்ளே இருக்குது கலந்தரவுலியா பள்ளிவாசல் தேரியில் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஊர் வந்து பள்ளிவாசலை வச்சு தான் எல்லாமே முன் வந்திருக்கு நான் இப்போ முதல் பாட்டை எடுத்துக்கிறேன் முதல் பாட்டு வந்து ஊர் நம்ம ஊர் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் எனக்கு இந்த காயமொழி சரித்திரம் நல்லா தெரியாது ஆனால் குறைஞ்சது இரு இரநூறு வருஷமாவது இருக்கணும் இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கணும் இந்த 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 ஊர் வந்தது அப்போவே அந்த நேரத்திலே அவங்க யாருமே வந்து ஆர்கிடெக்ட் கிடையாது என்ஜினியர் கிடையாது சர்வேயர் கிடையாது வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆட்கள் கிடையாது ஒன்றும் இல்லாமல் அவ்வளவு அழகாக இந்த இந்த ஊரை அமைச்சிருக்காங்க எப்படி அமைச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னால் பள்ளிவாசல் முதல் வந்து அவங்க த சென்டர் பீஸ் நமக்கு வந்து பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசல் இருந்தால் அந்த நாலு தெருவும் போகுது நாலு தெருவுலேருந்து பள்ளிவாசல் பார்க்க முடியும் ஆஃப்கோர்ஸ் கடைத்தெருவு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டாங்க நினைக்கிறேன் கடைத்தெருவுலேருந்து மயவாடியும் புது கடையும் தான் தெரியும் பட் பள்ளிவாசலை வச்சு தான் எல்லாம் நடந்திருக்கு அடுத்தது வந்து எந்த விதமான இதுவும் படி படிப்பும் பெரிய உயர்ந்த படிப்பு இல்லாமல் எவ்வளோ அமைப்பு எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு நம்ம ஊரை பாருங்கள் எல்லா தெருவும் ரொம்ப ஒய்டு அதாவது அகலமான தெரு இப்போ நீங்கள் மெட்ராஸில் போனீங்களா அது அண்ணா நகரில் போனாலும் சரி முகப்பேரில் போனாலும் சரி எந்த ஹவுசிங் ப்ராஜெக்டில் போனாலும் சரி அது ரோடு வந்து இருபது அடி அல்லது மேக்சிமம் முப்பது அடி ரெண்டு கார் கூட போக முடியாது அப்படி தான் கட்டுறாங்க வாட்டர் சப்ளை சரியாக இது பண்ணுறது க ரோடு ஊராக சாக்கடை நம்ம ஊரை பாருங்கள் நம்ம ஊரில் எங்கேயாவது அசுத்த தண்ணி வேஸ்ட் வாட்டர் எங்கேயாவது வெளியே வருதா தெருவுக்கு வர்றதும் கிடையாது அடுத்தவங்க வீட்டில் போய் பாயிரதும் கிடையாது அந்த மாதிரி அமைப்பு வந்துருக்கு வீட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது முப்பது அடிக்கு அகலம் இருக்கும் நீட்டம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நூறு அடிக்கு இருக்கும் அந்த நூறு அடியும் வீட்டை கட்டலை அவங்க வீட்டை வந்து முப்பது அடி நாற்பது அடி மேக்ஸிமம் வந்து ஐம்பது அடிக்குள்ளே தான் கட்டியிருப்பாங்க அதுவும் ரொம்ப அமைப்பெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு தெரு வீடு ஒரு முத்தம் ஒரு வளவு வீடு ஒரு சமையல் கட்டுற இது தவிர மற்றது எல்லாமே கிணறு மற்றபடி இது பின்னாலே இடம் நிறையா கிடக்குது அதனால் இந்த வேஸ்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் எங்கேயும் வெளியே வர்றதே இல்லை நம்ம ஊரில் எல்லா தெருவுலேயும் எல்லா வீட்டுக்கு முன்னாலே மரங்கள் நிற்கும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான என்ன என்ன பண்ணாங்க இந்த வீட்டை வந்து 
ரோட்டோடு கட்டினா கூட ரோட்டுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் கட்டி வச்சுருக்காங்க ஏன் நமக்கு அந்த தொடர்பு அங்கிருந்து நம்மளோட கச்சட ஆட்கள்லாம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி எதுவுமே உள்ளுக்கு வரக்கூடாது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு காப்பு இது பாதுகாப்பு வேணும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் டிராஃபிக் எதுவுமே கிடையாது பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஊருக்கு நடுவில் ஒரு ரோடு போகும் அதில் பஸ்ஸு போகும் கார் போகும் மோட்டர் சைக்கிள் போகும் அதே தான் நம்ம ஊருக்குள்ளே எதுவுமே கிடையாது இது நாள் வரல தார் ரோடு போடல சிமெண்ட் ரோடு போடல போடாதீங்க நம்ம இந்த இது பிரிஸ்டீன் வேர்ஜின் கண்ட்ரி அது பிரிஸ்டீன் வேர்ஜின் கண்ட்ரி இது இது கலப்பே கிடையாது அந்த மாதிரி அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க தான் நல்லது மக்களுக்கு நல்லது மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அசிங்கமான இதுகள்லாம் உள்ளுக்கு வராது ஷாப்பிங் மால் கிடையாது நமக்கு யாரும் வெளியே இருந்து வந்து நம்ம எல்லாம் எற யாரையும் வெறுக்கல யாரையும் உள்ளுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் வந்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸு வெளியே இருந்து வர்றது ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டோம் அதுதான் அது அவ்வளவு நல்லா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இது இதுதான் என்னுடைய இது அடுத்தது வந்து நம்ம ஊரில் இல்லாதது வந்து இப்போ நீங்கள் ரொம்ப அழகாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம் இந்த முடுக்கு அது இதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம் கேமரா போடுறீங்க அது மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் குழி தண்ணீர் நம்மள்ட்ட ஊரில் கிடையாது குளிக்கிறதுக்கோ இது துவைக்கிறதுக்கோ நல்லதா எல்லா வீட்லேயும் கிணறு இருக்குது அதனால் உப்பு தண்ணி அதனால் அதை குடிக்கிறது முடியாது அது வெளியிருந்தான் வரும் அது எப்படியாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிக்க முடியுமா பைப் மூலமாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வர்றாப்பில் அது ஒரு அது ஒரு நல்ல இதாக இருக்கும் அது ச சாதாரண எல்லோரும் போய் செய்ய செய்ய முடியாது அது வந்து பஞ்சாயத்தோடு சேர்ந்து அவங்கள கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி அப்படி பண்ணலான்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் தான் அங்கே இருக்கீங்க அடுத்தது வந்து காயாமணி மக்கள் இதை பற்றி ரொம்ப அந்த த தளத்துலையெல்லாம் ரொம்ப பேசியிருக்கோம் என்ன இதெல்லாம் செய்யணும் அதாவது சுகாதாரம் பற்றி வைத்தியம் பற்றி கல்வி பற்றி வேலை கிடைக்கிறது பற்றி இதெல்லாம் இப்போ பேசியிருக்கோம் அதனால் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இது அந்த சப்ஜெக்ட்டு அந்த குறிக்கோள் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதுக்கு அதில் வேறு ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை மூணாவது வந்து குறிக்கோள் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நம்ம பள்ளிவாசலும் ரெண்டு பள்ளிவாசல் இருக்குது அதை வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது மதரசாவை மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு சென்ட்ரல் பீஸ் என்ன பள்ளிவாசல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு சென்ட்ரல் பீஸ் வந்து இமாம் அந்த இமாமை வந்து ஒழுங்காக தேர்ந்தெடுக்கணும் அவங்களுக்கு நல்ல வசதி பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த காலத்து ஹசனில் போய் இருந்த மாதிரியே இப்போவும் உங்களுக்கு ஆலிம்சாக கிடைக்காது அது 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 அதை வந்து நினைக்கிறது தப்பு அந்த மாதிரி கிடைக்காது இப்போ எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு வர்றாங்க நல்ல நிலைமையில் வர்றாங்க அவங்களுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நீங்கள் எத்தனையோ பாரு நான் ரியல் எஸ்டேட்டில் ரொம்ப பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து ஆலிம் சாக்கள் நம்பியோலோ நம்பியோலோ என் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் ஏன் அதுக்கு போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சம்பாத்தியம் பத்தாது அதனால் வேறு எங்கேயாவது போய் சம்பாதிக்கலான்னு பார்க்குறாங்க நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சரியான சம்பளம் கொடுத்து வசதியான வீடு கொடுத்து அதை வச்சுருந்தால் நமக்கு தான் நல்லது அது நமக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம பெண்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லது படிப்பு இது இஸ்லாமிய இது ப படிப்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வர்றவங்கள்லாம் நிறைய ஆலிம் சாக்கள் வந்து அரப் அரப் அரபிக் ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சுட்டு வர்றாங்க அந்த மாதிரி ஆளுக்கில் தேர்ந்து எடுக்கணும் தேர்ந்து எடுத்து அவங்கள வச்சுருக்கணும் அது வச்சுருக்கணும் அனாவசியமாக பொலிட்டிக்கல் இதை வந்து அங்கே வா அங்கே ஏதாவது செய்யலை இதை செய்யலைன்னு போய் அவரை போய் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அவங்கள நல்லா வச்சு இருந்தோம்னா அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இது இந்த மூணு தான் நான் வந்து இந்த சங்கமத்துக்கு குறிக்கோளாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அது நீங்களும் யோசித்து செய்யுங்க அடுத்தது வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த சங்கமம் அரசியல் மாதிரி க பாட்டி பொலிட்டிக்கலாக இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது பொலிட்டிக்கலாக வந்தீங்கன்னா இது கெட்டே போகும் 
நீங்கள் வெளியே இருந்து அது எவ்வளவு நம்ம உதவி செய்ய முடியும் எவ்வளவு நல்லாக்க முடியும் இதை தான் கவனிக்கணும் பொலிட்டிக்கலாக போனீங்கன்னா இது கிடையாது இப்போ நான் அதை ஒரு உதாரணமாக காட்டுறதா இருந்தால் என்ன காட்டலான்னா இப்போ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஐக்கிய நாட்டு சபை அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் உண்டானது அந்த ரெண்டாவது இது உலக யுத்தத்துக்கு அப்புறம் அது வந்தது அது எதுக்காக வேண்டி பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து பீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அடுத்தது வந்து சமூக சேவை யுனைட் நேஷன்ஸில் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து பொலிட்டிக்கலுக்கு போனால் அது சரியே வர்றது கிடையாது எவனாவது வீட்டோ பண்ணுவான் அதனால் எதுவுமே நடக்க போ நடக்கிறது இல்லை பட் அவங்க பண்ணுற சமூக சேவை சோஷியல் சர்வீஸ் நிறைய இருக்கு யுனெஸ்கோ ஓகே யூனிசெஃப் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு வேர்ல்டு பேங்க் இது எல்லாமே நடத்துறது வந்து யுனைட் நேஷன்ஸ் அது எவ்வளோ நல்லா பண்ணுறாங்க அந்த பாலிட்டிக் பாலிட்டிக்ஸு போனால் சரி வராது அதனால் தயவு செய்து நான் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்டுக்கிறது வந்து பாலிட்டிக்ஸுக்கு போகாதீங்க சண்டை போடாதீங்க சின்ன சின்ன சண்டை போடாதீங்க அவன் வந்து நம்ம இந்த கிராமத்துக்கு நல்லது பண்ணணும்னு தான் வந்தது வந்தோம் இல்லையா இது அதுக்காக வேண்டி தான் நீங்கள் சங்கமங்கிற வந்து அந்த இது அந்த முன்னோக்கத்தை விட்டு கொடுக்கவே கூடாது இதுதான் என்னுடைய கோரிக்கையும் இதுவாகும் நல்ல நீங்கள் இந்த இது ரொம்ப நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப சிறப்பாக நல்லா தான் நடக்க போகுது அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் வர்றதுக்கு என்னால் வர முடியல நான் அக்டோபரில் தான் ஊருக்கு வந்தேன் இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருந்து அதனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வந்து எனக்கு வர்றதுக்கு இது இல்லை வசதி இல்லை வரணுன்னு ரொம்ப ஆசை கட்டாயம் நான் உங்களை வந்து பார்க்கணும் எத்தனையோ பிள்ளைகளை எனக்கு தெரியலை எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம ஊரில் ஆட்கள் வந்து அது என் கிளாஸ்மேட்டு மற்றவங்க நிறைய பேர் இது நிறைய பேர் போய் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க சேகுவரி இது போயிட்டோம் அமீர் மூணாக்கணம் கம்சாமுதீன் இவங்க எல்லாம் போய் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க பட் என்னுடைய கனெக்ஷன் வந்து இதிலே இருக்குது காயமொழியிலே இருக்குது அதனால் நல்ல துவா செய்கிறேன் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு ரொம்ப நன்றி அலாம் வலைக்கும்